ഹലോ എവരി വൺ സിവിൽ ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിംബറിനെ പറ്റിയാണ് ടിംബറിനെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് മുമ്പായി എന്താണ് വുഡ് എന്താണ് ട്രീ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടും ലീഫും സ്റ്റെമ്മും ബ്രാഞ്ചസും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും റൂട്ട്സ് ലീവ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും എന്താണ് ടിംബർ എന്ന് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വുഡിൽ നിന്നും എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടിംബർ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് വുഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസസ് ടിംബറിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ടിംബർ സ്റ്റാൻഡിങ് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ട്രീയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേടാണ് രണ്ട് റഫ് ടിംബർ റഫ് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്ലി ഡ്രസ്ഡ് വുഡിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി സോ മില്ലുകളിലെല്ലാം അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്ന വുഡിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കൺവെർട്ടഡ് ടിംബർ കൺവെർട്ടഡ് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൈസസിലേക്ക് നമ്മൾ ടിംബറിനെ മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെർട്ടഡ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്റൺസ് പ്ലാങ്ക്സ് എന്നിവയെല്ലാം കൺവെർട്ടഡ് ടിംബറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഇമേജിൽ നിന്നും മുകൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെച്ചുവേർഡ് ആയ ഒരു ട്രീയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ടിംബർ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ട്രീ മെച്ചുവേർഡ് ആവാൻ അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ എടുക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ ടിംബറിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ് വുഡ് അഥവാ ഹാർഡ് ടിംബർ എന്നും മറ്റൊന്ന് ലൈറ്റ് വുഡ് അഥവാ ലൈറ്റ് ടിംബർ എന്നും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ കളർ ലൈറ്റ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വീക്ക് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫയർ നേരെ വൈസ് വേഴ്സിയാണ് എന്ത് ഹാർഡ് വുഡിൻ്റെ അഥവാ ഹാർഡ് ടിംബറിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നതാണ് ഇൻ എ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ദ ആനുവൽ റിംഗ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇൻ എ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ദ മെഡുലറി റൈസ് ആർ ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷനാണിത് എന്നാൽ നിരവധി പരീക്ഷകളിൽ ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രീ എന്ന പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ട്രീയെ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ആദ്യം മാക്രോ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ട്രീയുടെ മാക്രോ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് ഹാർഡ് വുഡ് സാപ്പ് വുഡ് ആനുവൽ റിംഗ്സ് മെഡുലറി റൈസ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ഇന്നർ ബാർക്ക് ഔട്ടർ ബാർക്ക് ഇവയൊക്കെയാണല്ലോ ഇവ ഓരോന്നിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീയുടെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തതും എന്നാൽ ആ ട്രീയുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതുമായ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഭാഗമാണ് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ് വുഡ് ആണ് നോർമലി എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഹാർഡ് വുഡ് എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും ഹാർഡ് വുഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇൻ കളറിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് സാപ്പ് വുഡ് സാപ്പ് വുഡ് വിത്ത് ആൽബ്രം എന്നും പറയാറുണ്ട് സാപ്പ് വുഡ് അധികം എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി സാപ്പ് വുഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വുഡിൻ്റെ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജാണ് ഈ ക്യാമ്പിയം ലെയർ ആണ് ഭാവിയിലെ സാപ്പ് വുഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ക്യാമ്പിയം ലെയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഔട്ടർ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പിയം ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഇന്നർ ബാർക്കിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ ബാർക്ക് അഥവാ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർട്ടക്സിൻ്റെ
മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രീ എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രീയിൽ മൂന്ന് തരം സെല്ലുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ സെൽ ട്രീക്ക് ആവശ്യമായ സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽസ് ട്രീക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് സെൽസ് ട്രീയിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് സ്റ്റോറേജ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിമ്പറും ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ടിമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അടുത്തൊരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം